Hello there, welcome to another video of Learn with Sob. So, we are going to study ST3 module 4. So, in this video, we will discuss what is the displacement transformation matrix or beta. We have already done the module 3 in flexibility. We have already done the module 4 in stiffness matrix. We have already done the analysis type. We have already done the stiffness matrix. Factor lagi, ada tu term yang ada. Indaan displacement transformation matrix yang ada dalam ini. Ini video ini nak ambil. So flexibility matrix pada zaman itu, nama kita ada indaan force transformation matrix A yang berjaya dinoti itu. Ia itu yang penting indaan displacement transformation matrix B itu yang berjaya dinoti itu. Pada zaman kita ada, apa yang kita flexibility transformation matrix A ada yang ada yang matrix yang ada di zaman itu. Nama kita R1 is equal to 1, R2 is equal to 1. Kita ada ini selesa indaan. Apa dia? Nampol bending moment diagram makan baris itu diagram tu, nampol ada yang our transformation matrix tu form je. Engil nampol iu displacement transformation matrix tu, kita tu, ini dah korang cium gula easy aja tu, nampol kita jam beran. Nampol flexibility aja beri sesama itu, nampol already our iu iu dia boleh method nampol our iu abad iu problem tu nampol work out aja. Okay, pemp flexibility matrix ni ada problem tu, our video tu nampol referi orang engil, nengkal manusia. Apa nampol kita ni pemp iu video ni nampol kita our Displacement matrix yang ni, anak kandu dikit ni, anak, nama kita nokam. So first jadi problem nama kita nokam. First jadi nokam orang ni, rent end fixer, orang end roller. Okay. Ini ni displacement transformation matrix ni, anak, nama kita kandu dikit ni. Pada jadi just basic satu example, anak, anda yang pernah ni, anak, ini urik case ni, kuat orang ni, nama kita ni, ini degree of freedom ni, dua orang. Rent end fixer ni, anak, orang ni degree of freedom zero orang. Pinir orang ni, anak, nama kita ni, kita ni roller ni, orang ni moment ni, orang ni. Alah, apa ni, orang ni degree of freedom ni, apa ni, one and all right then I'm going to go to the number of one but then I'm going to clockwise I to end on our one in the bar in a moment during that on and you're on the assume jitter okay about in and on our one in it I'm a can then as usual number are one in it one applies yeah okay are one in one applies in but they go and get a very moment get on a Nampol R1 is equal to 1 apply J1. R1 is equal to 1 apply J. Betul tak? Ida an ende, inda na, bumb, ni an for example ida an ende, R1 ni tu nya 1 is equal to the point. Nampol kari endu eri, nampol kiri fixa di endu eri, moment di benda beri. Alai, ni eri mau itu eri. Aini selesa menda an. Apa ini eri itu nampol kanda an? Fixa ni ata assume je. Okay, ini eri case ni lapat ni nampol kanda an. Di benda ni eri, within the rotation beri tu ingat eri. Alai, within the rotation clockwise eri. Nampaknya ni ada ini juga already. Nampol tuan tuan pun betul video lekap pergi. Enggan ni ada yang explain jadi tu. Tapi ini baru fixer ni. Anak. Tapi ini nampol just fixer. Alah, paksi ni. Nampol ada orang barik kini ni lepas ni. Nampol ni ada just ada idea barang ni. Ini baru nampol ni ada enggan ni ada guno. Ada guno. Adanya selesa mana nampol windum. Ini tu karangi taro turn pon. Alah. Adanya nampol ni mukal lo turn clockwise ada guno. Ini ni ada ni tu taro turn pon. Ini baru windum. Oru ni ada fixer ni. Nampol ni baru ni enggan ni. Ini enggan ni. Pon. Okay. Ini baru tu rotasi ni enggan ni. Taro turn ni. Beri ni. Okay. Perendu mana itu positif kan? Nampol already nampol boleh atau tu umpat flexibility lekap beri cewa le. Ibu dah ada erikip, ibu dah zero erikip. Alai, ibu dah R one is equal to one. Apa dah? Ibu dah one na erikip. Tar erikum beri, tar erikum beri one na erikip. Ibu dah ni orang do, illa zero. Angin ane kita nampol ke beta. Nampol de displacement transformation matrix beta ni erila zero. Pini dah nampol one. Windum one dekana clockwise ane zero. Okay. Ini adalah satu simple problem. Nama kita adalah ini berada. Orang ini adalah mana yang kita buat. Ini adalah kumpat yang kita buat. Kita justru berada dalam ini. Satu orang ini fixer. Orang ini roller atau satu sambon. Ini degree of freedom kita buat. Ini saya R1 dan R2 itu R1 dan R2 apply itu. Kita buat kumpat yang satu kuaran ini R1 ini satu kuaran apply itu. Ini bending moment kita buat. 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 Aduh, macam mana corresponding? Ah, R1 ni sekitar warna itu, mana? Ah, orang beli, kita boleh kuarat tu boleh. Okay. Ini yang dah ni deh boleh orang exam mula, kita mungkin nak. Baru tu orang kesian, kita mungkin nak. Ibu orang berempat dengan kita ni ada ni ada ada deh boleh tu, mana? Dua, ada dua fixer tu bagai ram, dua roller orang ni kuarat. Angin angin, kita degree of freedom mana? Dua ni lim, orang moment tu macam ni. Alah, per degree of freedom yang tu parah ini tu, ini kesil dua ni. Alah, yang ini tu mungkin kita ada fixer baru kita kuarat. Ida ni ada ini orang point tu orang ni, ida ni ada tu point tu orang. Ibu orang dah ni, saya ni berada. R1 kudu tu, aduh hari berapa dah na? R2 kudu tu, okay? Ini yang dah na, mungkin corresponding R1 is equal to one, ini kita apply je dulu deh. R1 is equal to one apply je, ibu, ni ada tu boleh? Ini dah na, ada mana mungkin dah? Ibu dah na, ada yang di berapa? Ini momentnya mukalul otapam, ini dah na, ini yang ni ribu ribu. 
അപ്പം എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ വരും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്താണ് വീണ്ടും നമുക്ക് താഴോട്ടല്ലേ പോകണം ആർ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ടിടത്തും ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ വരച്ച സെയിം സംഭവം തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഇതും കൂടെ വരുന്നത് ഇനി ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പാൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്പാൻ ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് അതൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പാൻ വെ ഈ ഒരു സ്പാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് അവിടെയും ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിലായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഈ സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ നേരത്തെ എടുത്താൽ അതേ പറയാം സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സീറോ 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 വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സഡും പഠിച്ചു ഒരു എൻ്റെ ഫിക്സഡും രണ്ട് എൻ്റെ റോളറായിട്ടും വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ എൽ ടു ആണ് രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വരും അവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ല സോറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷൻ വരും അതായത് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സും വരും അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു മൊമെൻറ്റും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസിൽ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സാണ് അതിന് അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മളിതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ആയത് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് സോറി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് യൂഷ്വലി ആൽഫ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പഠിച്ചതിനകത്തൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ച കേസിനകത്ത് നമ്മൾ ആൽഫ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇത് താഴോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആ ഒരു എന്താണ് സിങ്കിങ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെന്താണ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു താഴോട്ട് ഒരു ബേസ് ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ താഴോട്ടൊരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകണം അല്ലേ അപ്പം ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിലോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ആൽഫ വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചത് ഇതിനെ ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ എനിക്ക് താഴോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ആൽഫ വൺ ഓക്കെ ആൽഫ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് തിരിച്ച് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ താഴോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്
ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നെനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ വൺ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മുകളിലോട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കറങ്ങി മുകളിലോട്ട് വരും ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ കൂടെ കറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ആൽഫ വൺ ഇവിടെ ആൽഫ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ സീറോ ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി മൊമെൻ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഫൈനൽ ആൻസർ കൂടെ ഞാൻ എഴുതുവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ആണ് വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ അല്ല ഓ സോറി നമുക്ക് ആൽഫ അല്ല തീറ്റയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് തീറ്റ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇതാ കാരണം എന്താ പറയുക റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ തീറ്റ കൊണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂടെ ഞാനിവിടെ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇടാം അതായത് ഞാൻ ഇത് ആർ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇത് ആർ ടുവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആർ ടുവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനാണ് സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ സീറോ വൺ വൺ സീറോ നമ്മൾ ആർ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ വൺ വൺ സീറോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും സെയിം ആണ് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം വേണം അപ്പോൾ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആൽഫ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എൽ വൺ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെയും വീണ്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ അടുത്ത ഡാ സൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ എൽ ടു താഴത്തെ ബേസ് ലൈൻ എടുക്കുമ്പം വൺ ബൈ എൽ ടു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബീറ്റ കിട്ടുന്ന അതായത് ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേഷനും ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിങ്കിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് രണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ സിങ്കിങ് ഒബ്വിയസ്ലി നാളെ വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ആ ബേസ് ലൈനിലോട്ട് ആ സിങ്കിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആ ബേസ് ലൈനിലോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്തു ആൽഫ വണ്ണിൻ്റെ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിലായിരുന്നു വന്നത് ആൽഫ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തപ്പം എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് രീതിയിലാണ് വന്നത് ആൽഫ വണ്ടി ആൽഫ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ പഠിച്ച അതേ ഡയഗ്രാം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു വാല്യൂസ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്താണ് ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് കിട്ടുക ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കേസായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ മെയിനായിട്ടും ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വരും എന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ ആണ് വരുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു മൊമെൻ്റ് 
ഓരോ കേസും എടുത്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെന്താണ് ഓൾറെഡി ആർ ടു എടുക്കുമ്പോഴുള്ള രീതിയും ആർ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ആർ വൺ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും എല്ലാം ഓൾറെഡി എന്താണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലായിട്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഓരോ കേസായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓരോ കേസ് എടുത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണ് വന്നത് അപ്പം ആ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പം അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് സോറി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് ആ ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എക്സാമിന് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബീറ്റ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ബൈ എൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ടു ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോഴും അടുത്ത് എടുക്കുന്ന നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതി അതേ ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്പാൻ വരുന്നുണ്ട് സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വരും അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോഴോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ആർ ത്രീ സീക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പോലെ കിട്ടും ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഈ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ പല ആൻസർ അപ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ ടു വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിഗറി റെഫർ ചെയ്താൽ ആർ ത്രീ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വരുന്ന കുറച്ച് ഒരു ബേസിക് ഡെർവേഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് എലമെൻ സ്റ്റിഫ്നസ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബേസ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എലമെൻ സ്റ്റിഫ്നസ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ചെയ്തതുപോലെ ഭീമിൻ്റെയും ഫ്രെയിമിൻ്റെയും ട്രസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനാല